সেই বক্সগুলোর মধ্যে যে আমাকে মৌমাছি অলরেডি আক্রমণ করেছে তাদের যে সেফটি ক্যাপ সেই সেফটি ক্যাপের মধ্যে আমাকে ঢুকতে হলো শেষ পর্যন্ত প্রিয় দর্শক দেশীয় প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করছি ভালো আছেন সবাই আমরা আজকে এসেছি রাজশাহীর কুঠিয়া উপজেলায় এবং এখানে বিপুল এলাকায় সরিষার চাষ হয়েছে এবং আমার পেছনে নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সরিষার যে ফুল সেই ফুলের সৌন্দর্য পাশাপাশি পাশাপাশি যে সরিষার ফুলের যে গন্ধ সেটি কিন্তু আসলে নাকে আসছে এবং এখানে যেই বিপুল এলাকা ধরে যেই সরিষার চাষ হয়েছে সেই সরিষা কোনোগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আবার কোনোগুলোতে ফুল এসেছে এরকম আছে কিন্তু আমার এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য আসলে এই সরিষা চাষ দেখানো নয় সরিষা চাষকে কেন্দ্র করে আরও যে একটি আলাদা বিষয় গড়ে উঠছে বা সরিষার ফুল থেকে মৌ মধু সংগ্রহ করে যে মৌমাছির খামার গড়ে উঠছে এই সরিষা চাষকে কেন্দ্র করে সেই বিষয়টি আপনাদেরকে আমরা দেখাতে চাই যে আসলে বাংলাদেশে একটি ফসল থেকে আরেকটি যে কার্যক্রম বা আরেকটি যে নতুন উদ্যোগ কিভাবে আসে সেই বিষয়টি আমরা দেখাতে চাই এখানে আমরা দেখছি যে এই এলাকায় যে বিপুল এলাকা নিয়ে এখানে সরিষার চাষ হয়েছে সেই সরিষার এই ফুলগুলোকে কেন্দ্র করি কিন্তু এখানে আমরা পাশেই দেখেছি একজন মৌখামারি তিনি তার খামার নিয়ে এসেছেন এবং এই সরিষা ফুলের যেই মধু সেই মধুটি আসলে মৌমাছি সংগ্রহ করি সেগুলো মূলত যে খামারি সেই খামারির মূল যে তার যে আয় সেই জায়গাটি নিশ্চিত হচ্ছে সেই খামারের দৃশ্য আপনাদেরকে আমরা দেখাবো যে আসলে এই সরিষা চাষকে কেন্দ্র করে যে মৌ খামার গড়ে উঠছে বা মৌমাছির যে খামার হচ্ছে এবং সরিষা ফুলে যে কি পরিমাণে মধু আছে সেই বিষয়টি আমরা জানার চেষ্টা করব খামারির কাছ থেকে মৌমাছির এই যে মৌমাছির একটি খামার এবং এই এগুলো হচ্ছে একটি বক্স মৌমাছির যে খামারের যে বক্স এবং যে বক্সগুলোর মধ্যে যেই যেই যেভাবে যে পদ্ধতিতে মৌমাছিটা চা চাষ করা হয় বা যেই পদ্ধতিতে মৌমাছিগুলো থাকে সেটি আসলে প্রচলিতভাবেই যে মৌমাছি যেভাবে তার বাসা বাঁধে তেমনই পদ্ধতি এখানে অবলম্বন করা হয় সেই পদ্ধতিতে এগুলো করা হয় তো যিনি এই মৌমাছি খামার করেছেন যিনি তার সাথে আমরা কথা বলি আসলে আমি টিকতে পারছিলাম না এর মধ্যেই মৌমাছি আমাকে কামড় দিয়েছে এবং লিচুর মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন এখন এই এলাকায় কেন এই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সরিষা আছে এই জন্য কারণ সরিষা ফুলে আমাদেরকে যেতে হয় আমাদের সিজন শুরু হয় সরিষা ফুল দিয়ে সরিষা ফুল থেকে আমরা কালেকশন করি তারপরে আমরা ধনিয়া কালো জিরার মাঠে যাব ওখান থেকে তারপরে লিচু তো এই যে এটার আসলে চাষ করার পদ্ধতিটা কি এটা আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এর অনেক ইয়া আছে নিয়মকানুন আছে এগুলা মেনেই চাষ করতে হয় এগুলা বক্সে মোমাছি লালন বলে আর এগুলা মূলত বিদেশি মাছি এটার প্রজাতিটা একটু ভালো স্বভাবে আচ্ছা যার জন্য এটা বক্সে লালন পালন করা যায় আমাদের দেশি মোমাছি তো হিংস্র প্রকৃতির এই জন্য ওগুলা বক্সে লালন পালন করা যায় না তো কীরকম এই যে আপনার এখানে কতটা বক্স আছে এবং এইবারের যে সরিষার সিজন সেখানে আপনি কত মন মধু কালেক্ট করবেন আমার এখানে তিপ্পান্নটা বক্স আছে এখন আশা আছে মোটামুটি আমি পুরো সিজন মিলাই সরিষাতে বিশ থেকে পঁচিশ মন মধু কালেকশন করব তাহলে তো একটা হিউজ অ্যামাউন্ট মধুর তো এই যে এত পরিমাণে মধু আপনারা কালেক্ট করেন এই মধুগুলো বিক্রি করেন কোথায় মধুগুলো বিভিন্ন কাস্টমার খুচরা বিক্রি হয় কেউ এক কেজি দুই কেজি কেনে বড় বড় কোম্পানিওয়ালারাও নেয় যেমন এপি তারপরে হচ্ছে প্রাণ স্কোয়ার হামদার আচ্ছা এরা কেনে আয়ুর্বেদিক কোম্পানিগুলো আচ্ছা বা বিভিন্ন এনজিও যেমন সাপ্লাই এনজিও নামে একটা এনজিও আছে রাজশাহীতে ওনারাও মধু ক্রয় করে এবং ইন্ডিয়াতে ইয়ে করে তো সেই এখানে কি আপনারা যে উৎপাদন করেন সেটা কি পর্যাপ্ত পরিমাণে সেল হয় না সেল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে না সেলের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা আছে কারণ হচ্ছে যে আসলে এগুলা মানুষ মধু সম্পর্কে অনেক ধ্যান ধারণা ভুল ধারণা নিয়ে আসে এখনো মধু জমে গেলে কেন জমে যায় মধু জমবে কেন এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমাদেরকে আসলে এত সঠিক কোনো উত্তর নাই সরিষা ফুলের মধু জমবে এটাই নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম আর মধু জমে গেলে গুণগত মানটা গুণগত মান অবশ্যই গুণগত মানে কোনো তারতম্য হয় না মধুর মান যেটা এখন যেটা থাকবে দুই চার ছয় মাস এক বছর পরেও সেটাই থাকবে আসলে হয়তো একটু কি স্বাদে একটু ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু মধু কখনো নষ্ট হয় না
তো যদি কেউ নতুন কোন কেউ যদি খামার করতে চায় বা বক্স করতে চায় সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি পরামর্শ দেন কিভাবে করবেন শুরু করবেন কিভাবে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে বেশ কিছুদিন থেকে এটা সম্পর্কে জানতে হবে আগে বুঝতে হবে এটা কাজ কিভাবে করতে হয় শিখতে হবে শেখার পরে উনি এটা চাষ শুরু করতে পারবে যদি কেউ করতে চায় এটা কি আসলে লাভজনক নাকি আপনারা শুরু করেছেন তাই করছেন এরকম না এটা তো অবশ্যই কিছু না কিছু লাভ তো আছেই আসলে লাভ ছাড়া তো ব্যবসা হয় না লাভ আছে বিভিন্ন সমস্যাও আছে আর সবকিছুতেই সমস্যা আছে সমস্যা ভয় করলে তো আর ব্যবসা করা যাবে না এটার আপনারা মূল সমস্যা কি দেখেন কিভাবে সমাধান চান কি পরামর্শ এটা আসলে পরামর্শ বলতে মূলত আমাদের মধু মার্কেটিংটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রতিনিয়তই মধুর দাম কমে যাচ্ছে আগে ইন্ডিয়াতে মধু যাইতো এখন যায় না ইন্ডিয়ার পার্টিরা মধু নেয় না আমাদের চাষিদের মধ্যে অনেকে আছে দুই নম্বরই করে অনেকে ভেজাল মধু দেয় যার কারণে ইন্ডিয়াতে মধু চাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে তো আমাদের দেশে যে চাহিদা আছে সেটা কি আপনারা পূরণ করতে পারছেন চাহিদাটা তো অবশ্যই পূরণ হচ্ছে সেই চাহিদা পূরণেরও বাইরেও আমাদের কালেকশন বাইরে থেকে আমদানি করছে না মধু মাও মধু তো বাইরে থেকে অবশ্যই আমদানি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান হানি আসতেছে ইন্ডিয়ান ডাবুর হানি আসতেছে আসলে এই হানিগুলো যদি আমাদের দেশে আমদানি না করে তাহলে আমাদের চাষিরা মধুটা ভালো দামে বিক্রি করতে পারবে এবং আমাদের দেশে যে পরিমাণ মধু উৎপন্ন হয় তাতে আমাদের দেশে আর বাইরে থেকে কোনো মধু না আনলেও ইনশাল্লাহ আমাদের দেশের মধু দিয়ে আমাদের দেশ চলবে অনেক ধন্যবাদ আপনার সাথে কথা বললাম আমরা এখানে একজন উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাকে পেয়েছি রাজশাহী অঞ্চলের আমরা তার সাথে একটু কথা বলি যে এই যে আপনি তো দেখবেন এখানে একটি খামার আছে এবং এই অঞ্চলে আরও কয়েকটা খামার রয়েছে আমি জানি তো এই যে খামারগুলো বললো যে সমস্যা হচ্ছে মধু সেল করার জায়গায় এবং এখানে কৃষি বিভাগ কি ভূমিকা রাখতে পারে আসলে আসলে কৃষি বিভাগ যেটা আমরা প্রতিনিয়ত বলি মধু খামারিদেরকে যে আপনারা মধুগুলো প্রসেসিং করে যদি প্যাকেটিং করে বিক্রি করে আর মার্কেটটা যদি নিজে কিছু ডেভেলপ করে বিক্রি করে তাহলে সেক্ষেত্রে মানে যারা ক্রেতা তারা আকৃষ্ট হবে এবং মধুর মানটাও তারা সুনিশ্চিত পাবে এখানে অনেক খামারই আছে যে তারা সেই জিনিসটা বিবেচনা করে মার্কেটে বিক্রি করে অনেক খামারই আছে যে কিছু ভেজাল মিশ্রিত করে আসলে অনেকেই তো মানে স্বচ্ছতা করে না যারা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে করে তারা অবশ্যই লাভবান হবে আর এটা মূলত যে কারণটা যে মধু অনেক সময় জমে যায় জমে যাওয়ার কারণে হয়তো ক্রেতারা ফ্রেদ থাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সরিষা ফুলের মধুটা জমে যায় এটাই কিন্তু একটা বড় সমস্যা যে অনেকেই অভিযোগ করেন যে মধু কেন কিনে খাবো সরিষা ফুলের মধু জমে যায় মধু কি আবার জমে যায় কিনে আপনি তো একজন কৃষি নিয়ে কাজ করেন আপনার কি মনে হয় কি গুণগত মান কি কোনো গুণগত মান কোন কারণে কমে না আর যদি মধুটা প্রসেসিং করে বরঞ্চ এমনি মধু প্রসেসিং ছাড়া খাওয়া চাইতে ও প্রসেসিং করা মধুটা খেলে অনেক নিরাপদ যেহেতু অনেক ব্যাকটেরিয়া বা অনেক জীবাণু থাকে মধুর সংগ্রহ কালে মাছের পায়ে মোয়াল থাকে বিভিন্ন যে ব্যাকটেরিয়া যুক্ত থাকতে পারে এখানে প্রসেসিং করে বিক্রি করলে কিন্তু আর এই সমস্যাটা হয় না খামারিদের কি পরামর্শ দিবেন খামারিদেরকে আমরা সবসময় পরামর্শ দিই যে আপনারা প্যাকেটিং করে মানে মধুটা বাজার যাতে পারেন কাঁচের বোতলে প্যাকেটিং করলে তার মার্কেট লেভেলটাও ভালো থাকলো এবং তাকে চিনলো অনেকে এবং যখন সে তার মধুটা কোনো একজন ক্রেতা যখন কিনবে কিনার পর যখন এটা খাবে যখন সে বুঝতে পারবে যে মধুটা অনেক প্রিয় তখন তার কাছ থেকে ফোন দিয়ে হলো এই মধুটা নিবে ভেজাল না দেওয়ার ব্যাপারে আসলে ভেজাল দিলে তো সবাই একটু ফেত হয় যে না এটা খাওয়া যাবে না মানে একজনের জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভেজাল না দিলে সবচেয়ে বেটার আর এটা মার্কেটিং করা সিস্টেম যদি লেভেলিং করে মার্কেটিং করে তাহলে অনেক ক্রেতায় আছে তাকে ফোন দিয়ে হয়তো বা সময়ে তার প্রয়োজনে মধুটা সে সংগ্রহ নিতে পারবে তার কাছ থেকে আসলে খামারের খুব কাছাকাছি যেতে পারলাম না এই ভিডিওতে কারণ হচ্ছে যে এটি আসলে এই যে মৌমাসি আসলে দুপুরের সময় এখন দুপুরের সময় মৌমাসি একটু রাগান্বিত থাকে রোদে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে একটু রাগান্বিত থাকে ফলে আমাদেরকে আক্রমণ করছিল কিন্তু যেটি আসলে বলার বিষয় সেটি হচ্ছে যে এরকম অসংখ্য খামার কিন্তু এই আপনার সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইল নাটোর বগুড়া রাজশাহী এই অঞ্চলের যে বেশ কিছু ফসল বিশেষ করে সরিষা এবং এরপরে লিচু এই দুটি কেন্দ্র করে কিন্তু অনেক খামার গড়ে উঠেছে যেটি বলছেন মূল সমস্যা যেটি সেটি হচ্ছে যে মধু পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রি হওয়ার যে সমস্যা যদি আমদানি বন্ধ হয় তাহলে দেশে যে মধুর এখন উৎপাদন হচ্ছে সেটি দিয়ে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব তাই চাষিদের দাবি যেন আমদানিটি বন্ধ করা হয় এবং দেশের যেই মধু সেটি যদি যথাযথভাবে গুণগত মান নিশ্চিত করে মার্কেটিং করা হয় সেটি চাহিদা পূরণ করতে পারে তো আমরাও চাই যে বাংলাদেশের আরও একটি সম্ভাবনাময় একটি খাত যদি সরকার দৃষ্টি দেয় কৃষি বিভাগ দৃষ্টি দৃষ্টি দেয় এবং বড় বড় কোম্পানিগুলো যদি দেশীয় এই উৎপাদিত মধুর প্রত
দেশের অর্থ কিন্তু আমদানি করার জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে না আমরা সেই প্রত্যাশা জানিয়ে এখনকার মতো এই ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে